Hey guys, good morning and welcome to Exam Shala. My name is Sutan Gupta and I'm your educator. So, आज 30th अप्रैल को सेवन वर्ड सीखेंगे तीन वीडियो हो चुके हैं सीरीज में ये रोज चलेगी सवेरे सात बजे सात वर्ड सीखेंगे तो आप सबसे पहले उठा करो जब भी उठते हो तुरंत चैनल खोल लो एग्जाम शाला इंडिया और सेवन वर्ड सीखा करो रोज के रोज और अब पीछे मेरा प्रॉमिस है कि आप बहुत कम टाइम पे बहुत ज्यादा वर्ड सीख जाओगे दूसरा आपका कॉमन सेंस बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सेट फोर है और आज का पहला वर्ड रहा ये फर्स्ट वर्ड इज इन वेगल क्या इन वेगल इन वेगल इज अ वर्ड इट मीन्स परसुएट समन टू डू समथिंग बाय मीन्स ऑफ डिसेप्शन और फ्लैटरी ठीक है परसुएट मतलब होता है मनाना तो किसी को मनाना अपना काम निकालने के लिए या बेसिकली बोला जाए फ्लैटरी ठीक है चालाकी से किसी को फुसलाना खुशामद करना या फिर मनाना तो इसके मीनिंग क्या हो गए इनवेगल के मनाना चलाकी से फुसलाना या फिर खुशामद करना होता है ना जैसे हमें बाइक चाहिए होती है तो हम मम्मी पापा के सारे काम करने शुरू कर देते हैं एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट वर्ड इज कैजोल सर ये काजोल नहीं है अजय देवगन वाली ये है कैजोल ओके okay? अब ये कैजोल क्या होता है कैजोल एक वर्ब है इट मीन्स पटाना मनाना फुसलाना या खुशामद करना अगला वर्ड है आपका वेडल वर्ड को बहुत ध्यान से सुनो वेडल वेडल मीन्स भी चापलूसी करना होता है अगर आप इस वर्ड को समझे तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव मीनिंग दे रहा है परसुएट एक पॉजिटिव वर्ड होता है परसुएट हिम ठीक है लेकिन जब आप कैजोल वीडल जैसे वर्ड दिख रहे हो तो ये आपको बताते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने गलत काम कराने के लिए आप किसी को खुशामद कर रहे हो फिर एक वर्ड आता है कोक्स 2015 में सबसे पहले मैंने ये वर्ड सुना था कोक्स ये हिंदू में आया था और फेवरेट वर्ड है हिंदू का कोक्स मींस भी मनाना होता है ठीक है और इसी से एक वर्ड बनता है कोक्सर कोक्सर मींस होता है फुसलाने वाला व्यक्ति तो यू आर सपोज टू बी अ कोक्सर तुम एक फुसलाने वाले व्यक्ति हो ठीक है एन एक होता है कोक्सिंग अगर आई लगा दे तो हो जाता है मनाना या खुशामद करना फिर हो गया ऑफकोर्स परसुएट मीन्स मनाना होता है कन्विंस कन्विंस इज अ पॉजिटिव वर्ड ठीक है और कन्विंस हमेशा अपना काम निकालने के लिए होता है दूसरे को करना ये मार्केटिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है फिर उसका टॉक टॉक मीन्स बात करना होता है तो ये हो गया इसके सेनोनेम्स एग्जाम्पल की बात करते हैं ही वॉज अटेम ठीक है तो अब देखो सिंपल सी बात समझ लो इस सेंटेंस में कि आपको ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होगी नहीं और मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ ट्रांसलेट मत करो सिर्फ उसको ये निकालो कि कहना क्या चाहता है ही वॉज अटेम्प्टिंग टू इन वीगल मतलब वह मनाना चाहता है मनाने का प्रयास कर रहा है अटेम्प्ट मीन्स प्रयास करना होता है ठीक है देम उनको इन टू डूइंग कुछ करने के लिए हिज विल अपने अनुसार हिज विल मतलब उसका काम ठीक है विल मीन्स आपको पता ही है क्या होता है इच्छा ठीक है ये आपका फ्यूचर वाला नहीं है विल मीन्स इच्छा होता है बात समझ में आ गई और एक ये वर्ब भी होती है हिज विल लगा है हिज आपका अजेक्टिव है तो ऑफकोर्स ये विल आपका नाउन होगा ठीक है बात समझ में आ गई इस तरीके से निकाला जाता है ट्रांसलेट जब आप इस तरीके से करते हो ना प्रैक्टिस तो रीडिंग कॉम्पिटेंशन वगैरह में बहुत आसान होता है चलिए हम अगले वर्ड में आते हैं एंड नेक्स्ट वर्ड इज सॉडन दोबारा बोलिए सॉडन वर्ड बोलिए जरूर जितना बोलोगे उतना अच्छा रहेगा वर्ड बोलेगा नहीं कम से कम ये याद रहेगा हाँ मैंने कहीं सुना है सॉडन इज एन अजेक्टिव इट मीन्स सैचुरेटेड विद लिक्विड स्पेशली वॉटर और सोक्ड थ्रू ठीक है इसको आप ऐसा समझ सकते हो जैसे स्पंज होता है ना उसमें पानी पड़ता है तो पानी सोख लेता है होता है तो यही होता है आपका सॉडन इसमें मतलब होता है पूरी तरह से भीग जाना गीला या भारी और पूरी तरह से भीगा हुआ इसके मीनिंग होते हैं ठीक है तभी लिखा है सैचुरेटेड विद लिक्विड स्पेशली विद वाटर एक मीनिंग और बताता हूं आपको यहाँ पे सैचुरेटेड वर्ड मैंने यूज किया है ठीक है सैचुरेटेड मतलब ऐसा भी होता है पक जाना ठीक है पक जाना मतलब वो नहीं आम वाला जैसे कहते हैं आई एम सेचुरेटेड विद माई परफॉर्मेंस तो यार मैं अपनी परफॉर्मेंस से पक गया हूँ तो ये एक निगेटिव वे में भी इस वर्ड को यूज किया जाता है ठीक है सेचुरेटेड एक अजेक्टिव है चलिए आगे आते हैं सेनोनेम्स की बात कर लेते हैं और सेचुरेटेड वर्ब भी होता है पहला हो गया सोकिंग तो सोक तो आपको पता ही है सोकिंग इतना बड़ा वर्ड है नहीं ठीक है तो सोकिंग मीन्स क्या हो गया आपका पूरी तरह से भीगा हुआ देन सोकिंग वेट गीला सोक्ड मैंने पास पार्टिसिपल बना दिया भीगा हुआ इसी तरह से सोक्ड थ्रू प्रपोजिशन लग गई इसके साथ तो सोक्ड थ्रू क्या हो जाएगा कोई बताए कोई भी जो भी आपने अभी तक सीखा है उसका मतलब क्या हो जाएगा कोई बड़ी चीज नहीं है वही है पूरी तरह से भीगा हुआ या नशे में धुत ठीक है एंड वेट थ्रू भी भीगा हुआ या नशे में धुत होते इसके सिनोनेम्स है हिज क्लोथ वर सोडन तो उसके कपड़े गीले थे हो गई चलिए आप भी कुछ सेंटेंस खुद से भी बनाया करिए सही रहता है 
आगे आते हैं और बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि एक नजर में ये प्री वाला देता है सर ये प्री नहीं है दिस इज परफीडियस क्या परफीडियस एंड व्हाट इज परफीडियस परफीडियस मींस डिसीटफुल ओके एंड अनट्रस्ट वर्डी अब तुम्हें डिसीट तो पता ही होगा नहीं पता तो भी मैं बता देता हूं भाई जो धोखा देता है धोखे बाज पूर्ण या धोखा पूर्ण जिसे बोलेंगे तो इसका मतलब हो गया विश्वासघाती परफीडियस मीन्स विश्वास घाती और अनट्रस्ट वर्दी अन लगा है अन एक रूट वर्ड है जिसका मतलब विदाउट टू होता है ट्रस्ट मीन विश्वास हो गया तो अनट्रस्ट वर्दी एक पर्सन के लिए लगेगा जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते सेनोनिम की बात करते हैं एक हैवी वर्ड एंड हिंदू का फेवरेट वर्ड ट्रिकैरस ओके ट्रिकैरस मीन्स विश्वास घाती और इसे नमक हराम भी बोलते हैं फिर हो क्या आपका नेक्स्ट डुप्लिकटियस क्या डुप्लिकटियस अब ये क्या होगा देखो सबसे पहले हो सकता है आपने ये वर्ड ना सुना कोई प्रॉब्लम नहीं आपको इसमें डुप्लीके डुप्ली वर्ड जैसे कुछ दिख रहा है ना तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा डबल कुछ है ठीक है अब ओ यू एस लगा है ये एजेक्टिव बनाता है पोजेशन दिखाता है और इसका मीनिंग जो सही होता है होता है चीटर या धोखेबाज फिर मैंने आपको एक सेनोनियम दिया डिसीटफुल तो डिसीट मीन्स क्या होता है धोखा होता है ये हमें पता है इजी है अब डिसीटफुल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कपटी इसी तरह से डिसीट फुली कर दूं अगर मैं इसको एडवर्ब बना दूं तो ये क्या हो जाएगा कपट पूर्व ढंग से बात समझ में आ गई और अगर मैं इसके साथ एनी एस एस लगा दूं डिसीटफुलनेस तो ये हो जाएगा कपट फिर हो गया डिसलॉयल और एक चीज और बताता हूं कभी डिस लग जाए किसी वर्ड के साथ तो वो निगेटिव हो जाता है ठीक है जैसे डिसडेन होता है फेथलेस हो गया फेथ मीन्स विश्वास लेस मीन्स कमी आता अलग तो फेथलेस विश्वास ही लगेगा एग्जाम्पल इट इज हाईली रिस्क टू हायर अ परफीडियस लेबर अच्छा जी मैं एक छोटी सी चीज पूछूंगा इट इज हाईली रिस्क टू हायर अफीरियस लेबर ठीक है तो ये एक बहुत खतरे का काम है हायर करना एक धोखेबाज लेबर को ठीक है क्या यहाँ पे रिस्क सही यूज हुआ है थोड़ा सा सोचो इट इज हाईली हाईली क्या है एडवर्ब है ये क्या होना चाहिए बताओ रिस्क क्या होता है कोई मुझे बताए रिस्क क्या होता है रिस्क मीन्स खतरा होता है होता है जो कि मुठाना होता है रिस्की क्या होगा बताओ रिस्की क्या होगा रिस्की होता है जोखिम भरा यहाँ पे सर इट इज हाईली रिस्की टू हायर अफीरियस लेबर ध्यान देना एडवर्ब है उसके साथ वर्ब आता है बिल्कुल सही है रिस्क लगा सकते हो और इसके साथ वाई भी लग जाता है तो ये रिस्की हो जाएगा खैर छोटी छोटी चीजें हैं याद रखनी चाहिए अगला देखते हैं ये क्या है कनंड्रम बड़ा ही अजीब वर्ष है जजंत्रम मंत्रम जैसा मीनिंग दे रहा है नहीं दे रहा बताइए दे रहा है ना अब ये क्या होता है इसको देख लेते हैं कनंड्रम इज इट मीन्स अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन पहेली हिंदी में इसको बोलते हैं पहेली ठीक है ये याद रखिएगा पहेली होता है इसका मतलब और इसका एक मीनिंग समस्या भी होता है और इसके सेनोनेम से मैं इसको आपका प्रॉब्लम कर सकता हूँ डिफिकल्ट भी कर सकता हूँ मुश्किल भरा देन क्वेश्चन मीन्स सवाल होता है अब एक वर्ड आया वैक्सड तो मे बी आपने वैक्सड ना सुना हो बट कोई बात नहीं है मैं बताऊंगा वैक्स मीन्स होता है परेशान और वैक्स मीन विवादास्पद भी होता है ठीक है सो दिस प्रॉपर्टी इज एट वैक्सड ठीक है याद रखिएगा दिस प्रॉपर्टी इज वैक्सड और इज नॉट वैक्सड देन क्वेश्चन एंड डिफिकल्टी आगे आते हैं वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कनेड्रम फॉर द एक्सपर्ट ठीक है तो एक बहुत सारी समस्याओं में से एक बहुत बड़ी समस्या बहुत सारी समस्याओं में से एक बहुत बड़ी समस्या है एक्सपर्ट के लिए कितना हैवी हो जाता है देखो अगर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स बोल दोगे तो भी प्रॉब्लम है नहीं लेकिन अब हमें तो भाई हाई प्रोफाइल जाना है अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको यहाँ वन लगा है और वन ऑफ कभी भी आपको दिख जाए तो उससे जुड़ा हुआ जो नाउन होता है ना वो हमेशा प्लूरल होता है ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है चलिए आगे आते हैं और दो तीन वर्ड और है इन्हें भी देख लेते हैं बहुत आसान वर्ड है डिनाउंसमेंट अभी डिनाउंसमेंट क्या होता है सर The the final part of a play, film or narrative in which the strand of the plot are drawn together and matter are explained or resolved. ठीक है तुम्हें हो सकता है एक बार में ये denounced दिखाओ ठीक है लेकिन इसे denouncement है it means होता है समाप्ति ठीक क्या होता है समाप्ति और इसके synonyms अगर तुम देखोगे तो ये final दिखाएगा हाँ एक चीज बात सही है denounce जैसा लग रहा होगा आपको लेकिन सर जब मैं denounce की बात कर लेता हूं तो वो आपका दिखा देता है दोषारोपण करना है बदसरना करना बट ये डिनाउनमेंट है क्या है डिनाउनमेंट इट मीन फाइनल सीन फाइनल एक्ट या फिर लास्ट एक्ट 
अब इनके मीनिंग तो पता ही होंगे द फिल्म डेनाउनमेंट वॉज अनसेटिस्फाइंग एंड एम्बिगुअस एम्बिगुअस क्या होता है दोहरा मीनिंग कुछ ऐसा ही होता है ना मैंने आपको पहले वर्ड में एक चीज बताई थी एमबी मीन्स होता है बोथ ठीक है तो ये द्विअर्थी या अनेक अर्थी आप इसको बोल सकते हैं बात समझ में आ गई तो जो फिल्म का लास्ट सीन था वो अनसेटिस्फाइंग था मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं था उसमें और वो दोहरा मीनिंग देकर चला गया हाँ एंड गेम के साथ ये बिल्कुल नहीं लगता है एंडियस एंड गेम देखिएगा अच्छी लगेगी चलिए आगे आते हैं एक नजर में शायद ही आपको स्टॉइक दिखाओ सर ये स्टॉइक नहीं है दिस इज स्टॉल इट क्या है स्टॉल इट स्टॉल इट इज एन ऑब्जेक्टिव इट मीन काम डिपेंडेबल एंड शोइंग लिटिल इमोशन और एनिमेशन ठीक है काम मीन्स होता है शांत डिपेंडेबल एंड शोइंग लिटिल इमोशन डिपेंड होना और लिटिल थोड़े बहुत इमोशन शो करना और एनिमेशन देखिए इसको अगर मैं हिंदी में बात करूं तो मीनिंग थोड़ा अलग हो जाता है इसका एक मीनिंग होता है भावहीन जिसके पास इमोशन नहीं जैसे यहाँ पे लिटिल लगाया एक अजेक्टिव के तौर पे ये काम करता याद है ए लिटिल द लिटिल होता है ठीक है अब मैं इसके साथ भावहीन कह सकता हूं फिर इसका एक मीनिंग होता है हटी और इसका एक और मीनिंग होता है मूर्ख ठीक है और संकोची भी होता है सेनोनिम्स की बात करते हैं इम्पेसिव इसका पहला हो गया अब इम्पेसिव क्या होता है ये जानना भी जरूरी है बिकॉज हम सीख नहीं बैठे हैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को इम्पेसिव मीन्स होता है भावना शून्य या भाव शून्य जिसके पास इमोशंस ना हो देन हो गया फ्लैगमैटिक सर ये ये आपका प्लेगैरिस्ट जैसा दिख रहा होगा बट ये प्लेगैरिस्ट नहीं है ये फ्लैगमैटिक है क्या है फ्लैगमैटिक एंड इसका मतलब निरुत्साह होता है जिसके अंदर किसी तरह का उत्साह नहीं होता एंड तो जियाज्म नहीं होता देन अन इमोशनल सीधी सी बात है इमोशनल इमोशन ना होना एंड काम मीन्स होता है शांत स्टोलाइट शो स्पीकिंग मैन आसान है आराम से इसका ट्रांसलेट कर सकते हो ट्राई करो जितना बताता जा रहा हूं उसको ट्राई करो और चलिए आज का लास्ट वर्ड देखते हैं और वो रहा ये डिसम्बल डिसम्बल एक वर्ब है वर्ब मतलब अफकोर्स एक एक्शन दिखा रहा होगा ठीक है अब ये होता क्या है इसको भी हम समझते हैं तो सर जी इट मीन्स कंसील और डिस्वीज वन ट्रू फीलिंग और बिलीव तो बेसिकली स्वांग रचना इसका मीनिंग होता है ठीक है और डिस्वीज हो सकता है ना समझ में एक बात बताता हूं पूरी तरीके से हिंदी पे आश्रित मत हो जाओ कि हिंदी पे डिपेंड मत हो जाओ कि मैं हर वर्ड की हिंदी बताऊंगा ऑफ कोर्स मैं बजे बताना चाहिए लेकिन आप इंग्लिश सीख रहे हैं उसकी इंग्लिश मीनिंग भी समझिए क्योंकि आप उस कॉन्टेक्ट में आप समझ पाएंगे तो डिस्वीज मीन्स होता है रूप बदलना छिपाना ठीक है छिपाना होता है अब सीधी सी बात है मैंने फीलिंग और बिलीफ की बात कर ली तो अपने आ, अपनी फीलिंग को छुपाना अपने बिलीफ को छुपाना दिखाना कहते हैं ना स्वांग रच रहे हो तुम सिनोनिम्स की बात करते हैं जिसी मुलेट सर इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए बहुत आराम से मिलेगा स्पेशली जब पॉलिटिकल एडिटोरियल्स आपको मिलते हैं ना वहां पे तब आपको जरूर मिलेगा ये वर्ड डिसिमुलेट डिसिलुमिनेट डिसिमुलेट मीन्स होता है भावना या विचारों को छिपाना देन प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना डिसीव मीन्स धोखा फेन एक्ट फेन क्या होता है ये थोड़ा नया वर्ड मिला जो भी नया वर्ड मिलता है मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करता हूं तो फेन मीन्स होता है बहाना करना झूठा भी होता है और एक्ट तो फिर आपको पता ही है एन ऑनेस्ट सिंसियर पर्सन विद नो नीड टू डिसम्बल एक ईमानदार सिंसियर पर्सन विद नो नीड टू डिसम्बल बिना किसी स्वांग के ठीक है तो सर ये आज के वर्ड्स uh, हो गए कुछ लोग कहेंगे कि सर आप पूरी तरह से ट्रांसलेट नहीं करते तो सर मैं नहीं करता मैं चाहता हूं मैं बस आपको एक ऊपर ऊपर का आइडिया दे दूं सेंटेंस का और आप कोशिश करें उसको क्या है वीडियो डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो लाइक जरूर किया करिए क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे आ, हमें सपोर्ट मिलेगा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए कुछ नया रोज लाने के लिए तो मिलते हैं फिर कल फर्स्ट मे को टिल देन है